बसमान रहीम आज का हमारा टॉपिक है ईयर अब ईयर के जो से हैं दो मेन फंक्शन हैं सबसे पहले है कि ईयर जो सा है वो हेरिंग यानी कि सुनने में मदद करता है और दूसरा इसके साथ साथ फंक्शन है बॉडी बैलेंस यानी कि ईयर जो सा है एक तो वो हेरिंग में मदद देता है और साथ साथ वो बॉडी बैलेंस पे हैं भी हेल्प करता है जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है आई के बारे में तो हम अभी आपको पता है पढ़ रहे हैं रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस यानी कि ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं जैसे कि हमें पता है कि देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रखता है उसी तरह सुनना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है अब नेक्स्ट है कि ह्यूमन ईयर को हम कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो वो हैं तीन जिसमें है एक्सटर्नल मिडल और इनर ईयर एक्सटर्नल ईयर को फर्दर तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है यानी कि एक्सटर्नल ईयर के तीन पार्ट्स हैं जिसमें है पिन्ना आरिट्रिकनाल और ईयर ड्राम मिडल ईयर जो है वो है ओसिकल्स ओवल विंडो एंड यूटेशियन ट्यूब एंड जो सा इनर ईयर है उसमें है वेस्टिब्यूल सेमी सर्कुलर कनाल्स और तीसरा है इसमें कोकलिया पढ़ते हैं सबसे पहले कि एक्सटर्नल ईयर अब एक्सटर्नल ईयर कहते हैं कि ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट यानी कि हमारे जो सा एक्सटर्नल ईयर है उसमें आपको जो सा बाहर एक बड़ा सा हिस्सा नज़र आता है कार्टिलेज ठीक है ना आपका जो सा कान की हड्डी है यानी कि वो नरम हड्डी है जिसको हम कहते हैं ये क्या है कार्टिलेज है ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट है यानी कि कान का बाहर वाला जो सा हिस्सा है यानी कि जो आपको नज़र आता है उसके बाद है कार्टिलेज का ये बना होता है और डायरेक्ट साउंड वेव और ये साउंड वेव्स को डायरेक्शन देता है यानी कि अगर साउंड वेव्स के आप अगर देखें शेप इस तरह की बनी है कि डिफरेंट साइड से अगर साउंड वेव आ रही है तो उसको इसने क्या करना है कि नेक्स्ट जो सा इसका पार्ट है ऑडिटरी के नाल उसके अंदर इसने इसको क्या करना होता है डायरेक्ट यानी कि भेजना होता है उसके बाद दूसरा इसमें है ऑडिटरी के नाल अब इस कान का जो सा बायर वाला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं पिन्ना पिन्ना के बाद जो सी है वो आगे नेक्स्ट पार्ट है ऑडिटरी कनाल कनाल कहते हैं बिल्कुल नहर नैरो पाथवे जो सा उसका ऑडिटरी कनाल यानी कि आवाज़ जाने वाला है यानी कि जो वो वाली नाली जिसमें से आवाज़ है जाती है अब कान के आगे जो सा एक छोटा सी जगह है राउंड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ऑडिटरी कनाल उसमें कहते हैं स्पेशल ग्लैंड मौजूद होते हैं जो कि क्या है वैक्स यानी कि कानों के अंदर जो सी वैक्स है बनती है उसके बाद कहते हैं कि इस वैक्स का फंक्शन क्या है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका यानी कि वैक्स जो सी है ये जम्स को और डस्ट पार्टिकल को आगे ईयर ड्रामे या इनर ईयर के अंदर जाने से रोकती है उसके बाद आ जाते हैं ईयर ड्राम ठीक है ईयर ड्राम क्या है कहते हैं कि सेपरेट एक्सटर्नल ईयर फ्राम मिडल ईयर यानी कि ये वो वाली जगह है जहाँ पे क्या कहते हैं एक्सटर्नल ईयर ख़त्म होता है और मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है यानी कि जब हम देखते हैं कि ये क्या है ऑडिटरी कनाल इसके आगे एक बिल्कुल इस तरह एक पर्दा लगा होता है उस पर्दे को हम कहते हैं ये क्या है ईयर ड्राम है उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है मिडल ईयर सबसे पहले कहते हैं कि मिडल ईयर्स के अंदर तीन मूव्स होती हैं थ्री मूवेबल बोन्स होती हैं जिसको हम कहते हैं ये क्या हैं ओसिकल्स हैं अब कौन सी हैं पहली है मेलिस इंकस एंड स्टेप्स तीन बोन कौन सी हैं मेलिस इंकस एंड स्टेप्स उसके बाद इसका जो सा हिस्सा है उसको हम कहते हैं क्या है ओवल विंडो ओवल विंडो क्या है सेपरेट मिडल ईयर फ्राम द इनर ईयर ठीक हो गया कि ओवल विंडो क्या है जो कि मिडल ईयर को इनर ईयर से क्या करती है सेपरेट करती है उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यूटेशियन ट्यूब रेगुलेट एयर प्रेशर ठीक है ना एक ट्यूब है यूटेशियन ट्यूब जो कि ईयर ड्रम के इर्द गिर्द ना एयर के प्रेशर को मेंटेन कर दिया ताकि साउंड वेव सही तरीके से आगे मूव करें अब अक्सर देखें अगर आप अपने जो से नाक बंद करके मुँह में हवा भरें तो आपको आपके कानों के ऊपर वो फील है होगी तो वो किस वजह से है कि यूटेशन ट्यूब की मदद से वो हवा उधर है जाएगी उसके बाद जो सा इनर ईयर है इसको हम कल पढ़ेंगे क्योंकि साथ में हमने पढ़ना है प्रोसेस ऑफ हेयरिंग तो वो दोनों कल पढ़ेंगे आज के लिए इतना काफ़ी